हेलो गाइस वेलकम टू मैन्यूअर एजुकेशन सो ऑल द लॉ एस्पिरेंट्स जितने भी स्टूडेंट्स ये दोनों टॉप लॉ यूनिवर्सिटीज टॉप लॉ कॉलेजेस टारगेट कर रहे हैं बट कंफ्यूज है कि दोनों में से किस कॉलेज में एडमिशन ले जीएलसी मुंबई एक स्टेट लेवल लॉ कॉलेज है एंड एम एन एल यू जो कि है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है बट दोनों भी जो प्रोमिनेंट प्रेस्टिजियस लॉ कॉलेजेस है मुंबई में सिटुएटेड है सो ये स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे काफ़ी दिक्कत आ जाती है स्टूडेंट्स काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इन दोनों में से हम किस इंस्टीट्यूट या कॉलेज में एडमिशन ले लॉ प्रोग्राम परस्यू करने के लिए सो so यस इसको लेके हम काफ़ी सारे पैरामीटर्स पर बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में जिसको लेके आपके डाउट्स काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे सो यस वन बाय वन हम सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बट बिफोर वे बिगिन गाइज वी हैव एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू पुट फॉरवर्ड दैट ऑल द लॉ एंट्रेंस रिलेटेड वीडियोज़ बी इट लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स नोटिफिकेशन प्रिपेरेशन स्ट्रैटेजीज एवरी थिंग विल बी ओनली अवेलेबल ऑन मेन यूअर लॉ एंट्रेंस चैनल सो हिट द सब्सक्राइब बटन राइट अवे टू गेट नोटिफाइड अबाउट ऑल द लेटेस्ट वीडियोज़ एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन मेन यूर एजुकेशन मेक श्योर टू सब्सक्राइब मेन यूर लॉ एंट्रेंस लिंक फॉर विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड you all can see all the updates you can check all the glimpses of these updates all you have to do is follow us on facebook instagram and you all can also join our telegram channel as well apart from this we have also launched the batches for the law entrance examination so you all can prepare for these exams as well so for live class you all can call on 8828581455 and for classroom coaching we are mumbai based you all can visit our centers at vasai dadar borivli thane andheri and a pune centers also coming soon so stay tuned for this as well you also get access to video lectures mock test books mentorship strategy and a lot more to ace your entrance exam in the first attempt now starting with the basic understanding of glc mumbai and mnlu so guys glc generally refers to the government law college in india which offer the law program kafi purane institute hai guys asia mein one of the top law colleges mein iska naam aata hai mnlu refers to national law universities in india which are highly regarded institutions for their legal education and research गवर्नमेंट लॉ कॉलेज जी एल सी वॉज एस्टैब्लिश इन एटीन फिफ्टी फाइव आप देख सकते हो कितनी पुरानी कॉलेज है ये एंड एम एन एल यू वॉज एस्टैब्लिश अंडर महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एक्ट टू थाउजेंड फोर्टीन ऑन ट्वेंटी एथ मार्च टू थाउजेंड फोर्टीन सो ये से काफ़ी ज़्यादा पुरानी इंस्टीट्यूट नहीं है बट ये स्टिल अच्छा परफॉर्म कर रही है वन ऑफ द ओल्डेस्ट लॉ कॉलेज इन एशिया इज़ ऑब्वियसली जी एल सी मुंबई एंड एम एन एल यू स्टैंड फॉर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी विच इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ लॉ स्कूल इन इंडिया और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया एन एल यूज देर आर फिफ्टीन प्लस एन एल यूज इन इंडिया सो येस एम एन एल यू इज़ मुंबई नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी वन ऑफ द प्रेस्टिजियस एंड वेल परफॉर्मिंग नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन लॉ सो येस जी एल सी इज़ प्रोवाइडिंग द अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एज वेल यू दी ऑफर द बी एल एस एल एल पी प्रोग्राम एंड दी एल एल पी थ्री ईयर्स प्रोग्राम एज वेल इन केस ऑफ एम एन एल यू दे ऑफर द अंडर ग्रेजुएट एल एल बी पोस्ट ग्रेजुएट एल एल एम एंड द रिसर्च पी एच डी प्रोग्राम्स एज वेल सो गाइज जी एल सी मुंबई एज अ सेड अर्लियर इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड रिनोड लॉ कॉलेज इन इंडिया एंड इट इज़ अफिलियेटेड विद द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई सो जी एल सी मुंबई लॉ कॉलेज हैज़ अ लॉन्ग स्टैंडिंग रेप्यूटेशन फॉर प्रोड्यूसिंग लीगल प्रोफेशनल्स हु एक्सलेंस इन देयर करियर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द फील्ड ऑफ लॉ इट कंटिन्यूज टू बी अ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन for those aspiring to pursue legal education in india apart from this mnlu which is the maharashtra national law university mumbai is one of the prominent national law university in india and is great in terms of faculty and is also performing really well in terms of the legal education moving ahead let's check out about the basic differences between the glc mumbai and maharashtra national law university mumbai so glc was established in the year 1855 वेर एज एम एन एल यू वॉज एस्टाब्लिश इन टू थाउजेंड फोर्टीन सो क्लियरली जी एल सी यहाँ पर काफ़ी पुरानी इंस्टीट्यूट है जी एल सी होल्ड्स अ लेगेसी इन द फील्ड ऑफ लीगल एजुकेशन एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो जी एल सी एक्सेप्ट करती है एम एच लॉ सी टी का स्कोर सो ये जो एंट्रेंस एग्जाम है ये महाराष्ट्र बेस्ड कॉलेज के लिए होता है सो जितने भी स्टूडेंट्स डी एल सी 
से लॉ करना चाह रहे हैं जे से मुंबई टारगेट कर रहे हैं सो एम एच लॉ सिटी एग्ज़ाम लिखना मैंडेटरी है गाइस एंड जितने भी स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे हैं एम को आप लोगों को क्लैट एग्ज़ाम लिखना मैंडेटरी है यहाँ पे थोड़े डिफ़िकल्टी लेवल की अगर मैं बात करूँ तो जो आपका क्लैट एग्ज़ाम है इसकी डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होती है कम्पेयर टू लॉ सिटी बट येस बोथ ऑफ दीज एग्ज़ाम है डिफरेंट अप्रोच डिफरेंट शॉर्टकट टप्स एंड ट्रिक्स टू बी अप्लाइड इन द एग्जामिनेशन सो दैट यू कैन क्लियरली क्रैक द एग्जाम सो बोथ ऑफ दिज एग्जाम्स आर डिफरेंट इन नेचर एंड आर डिफिकल्टी लेवल भी अलग होता है यहाँ पे क्लैट जो होता है वो कॉम्प्रीहेंसिव वेस्ट पेपर होता है सो ये इसकी डिफिकल्टी लेवल होती है ज़्यादा अपार्ट फ्रॉम दिस कोर्सेज के बारे में बात करें सो जी एल सी ऑफर्स बी एल एस एल एल बी प्रोग्राम एंड एल एल बी थ्री ईयर्स प्रोग्राम एम एन एल यू ऑफर्स द बी एल एल बी प्रोग्राम एंड दी एल एल एम प्रोग्राम टोटल नंबर ऑफ सीट्स फॉर द बी एल एस एल एल बी प्रोग्राम इन जी एल सी मुंबई इज़ वन एटी एंड दर इज़ ऑल्सो सिमिलर प्रोग्राम विच इज़ सेल्फ फाइनेंस सो टोटल नंबर ऑफ सीट्स इज सिक्सटी बी एल एल बी एम एन एल यू के लिए हंड्रेड सीट्स है एंड एम एन एल यू में एल एल एम अगर आपको करना है तो उसके लिए फिफ्टी सीट्स है फीस स्ट्रक्चर देख लेता है फिर जी एल सी मुंबई से अगर आपको बी एल एस एल एल बी प्रोग्राम परस्यू करना है सो फीस यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी नॉमिनल है गाइस सिक्स एट सेवन जीरो अंडर सेवन थाउजेंड जो आपकी फर्स्ट ईयर की फीस बनती है लॉ के लिए एंड बी एल एस एल एल बी जो कि सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम है उसकी फीस है दैट इज़ ट्वेल्व थाउजेंड एट नाइन्टी रुपीज़ बात करें एम एन एल यू की फीस स्ट्रक्चर के बारे में सो बी एल एल बी का जो प्रोग्राम है एम एन एल यू में अगर आपको बी एल एल बी परस्यू करना है सो फीस इज अराउंड वन लैख फोर थाउजेंड एंड सिक्स सेवेंटी नाइन रुपीज़ पर सेमेस्टर एंड एल एल एम के लिए इट इज़ वन लैख थर्टीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड एटी थ्री रुपीज़ सो ये यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा है एंड यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर जो आपको है काफ़ी नॉमिनल देखने को मिल रही है मूविंग अहेड एग्जाम हाईलाइट्स देख लेता है फॉर एम एच लॉ सी टी सो येस इट इज़ अ स्टेट लेवल एग्जाम टू आवर्स का एग्जाम होता है आपका एम एच लॉ सी टी एंड इसकी जो एग्जाम एक्सपेक्टेड टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर की डेट से मंथ अगर हम बात करें सो लॉ सी टी जो है आपका फाइव ईयर्स वो अप्रैल में कंडक्ट होने वाला होगा एंड थ्री ईयर्स जो है वो मे में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर लॉ सी टी फाइव ईयर्स इज वन फिफ्टी एंड थ्री ईयर्स इन वन फिफ्टी सो जो आपका ओवरऑल पेपर होने वाला है वो वन फिफ्टी मार्क्स का होगा थ्री ईयर्स एंड फाइव ईयर्स टोटल मार्क्स जो आपके होने वाले हैं लॉ सी टी दैट इज़ वन फिफ्टी मार्क्स का पेपर हो, आपका होगा एंड थ्री ईयर्स का भी वन फिफ्टी मार्क्स का पेपर होगा कट ऑफ की अगर हम बात करें फॉर लॉ सी टी फाइव ईयर्स एंड महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट के लिए जी एल सी अगर आप टारगेट कर रहे हो सो इट इज़ हंड्रेड एंड थर्टीन एंड आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कट ऑफ रहने वाला है अराउंड वन ट्वेंटी वन एम एस लॉ सी टी थ्री ईयर्स महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट के लिए कट ऑफ रहने वाला है अराउंड हंड्रेड एंड फिफ्टीन एंड ओ एम एस के लिए अराउंड हंड्रेड एंड नाइनटीन सो येस आपको जो है कट ऑफ हिट करना है ओनली देन यू विल बी एबल टू एंटर इन टू जी एल सी मुंबई नेक्स्ट देख लेते हैं क्लैट एंट्रेंस एग्जाम की हाईलाइट्स सो ये एक नेशनल लेवल एग्जाम है टू आवर्स का पेपर होगा आपका एग्जाम डेट अगर आप 23 में अटैम्प करने का प्लान कर रहे हो सो एग्जाम इसकी होने वाली है थर्ड दिसंबर 2023 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे आपको 120 देखने को मिलने वाला है एंड टोटल मार्क्स भी वन देखने को मिलने वाला है पेपर पैटर्न रिसेंटली चेंज हुआ है सो ये सब उस पर भी इन डिटेल वीडियो बनाई है वो भी देख सकते हो नेगेटिव मार्किंग यहाँ रहने वाली है जीरो की एक्सपेक्टेड रैंक जो आपका लाना होगा दैट इज़ 533. नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं एम एच से अगर आपको जी के थ्रू जाना है सो ये सेंट्रेंस एग्जाम जो है एम एच लॉ सी आपको लिखना मैंडेटरी है एम एच लॉ सी के बाद जो होता है आपका कैप राउंड प्रोसेस होता है जिसमें जो कि आप अपना कैप राउंड का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं ऑप्शन फॉर्म फिल करते हैं एंड देन कैप राउंड वन टू थ्री में पार्टिसिपेट करते हैं एंड आप ऑप्शन फॉर्म फिलिंग के टाइम पे जिस भी कॉलेज को सिलेक्ट करते हो या जीएलसी को सिलेक्ट करते हो उसके बाद अगर आपको आपके अगर आपका पर्सेंटाइल आप, आपका कट ऑफ हिट कर रहा है मैच कर रहा है सो डेफिनेटली यू ऑल गेट द सीट इन दिस पर्टिकुलर कॉलेज सो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी सीट जो है फ्रीज कर सकते हो फ्लोट कर सकते हो एंड देन अगर आपने फ्रीज कर लिया है सो so आप जाके कॉलेज में एडमिशन भी ले सकते हो ये वन ऑटो फ्रीज पे आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो सो so इस तरीके से हो जाता है आपका एडमिशन इन द अलॉटेड कॉलेज विच इज़ डी एल सी मुंबई अब देख लेते हैं एम एन एल यू का एडमिशन या सिलेक्शन प्रोसेस क्या है क्लैट के थ्रू सो ये क्लैट एंट्रेंस एग्जाम लिखना मैंडेटरी है उसके बाद जो होता है आपका काउंसिलिंग प्रोसेस होता है उसके बाद जो सीट्स एलोकेशन होता है एंड देन जो कि आपका एडमिशन आप उस पर्टिकुलर एन एल यू में ले सकते हो नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख
एंड अगर आप एल एल बी एम एस लॉ सी के तो डेट इज़ योर थ्री ईयर प्रोग्राम उसके लिए जो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए आप ग्रेजुएट होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट आपका कम्प्लीटेड होना चाहिए फ्राम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड फोर्टी फाइव परसेंट मार्क्स फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड फोर्टी परसेंट मार्क्स फॉर दी एस सी एस टी कैंडिडेट्स नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एम एन एल यू थ्रू क्लैट अगर आप एन एल एम एन एल यू से बी एल एल बी प्रोग्राम टारगेट कर रहे हो सो उसकी कोई अपर एज लिमिट नहीं है फोर्टी फाइव परसेंट मार्क्स आपका होना चाहिए इन फॉर द जनरल ओ बी सी एंड पी डब्ल्यू डी एन आर आई पी आई ओ सी आई कैटेगरीज एंड फोर्टी परसेंट मार्क्स आपका होना चाहिए इन केस इफ योर कैंडिडेट इज बिलोंगिंग टू दी एस सी एस टी कैटेगरीज एल एल एम टारगेट कर रहे हो अगर सो येस आपके पास एल एल बी डिग्री होनी चाहिए कम्प्लीटेड विद मिनिमम ऑफ फिफ्टी परसेंट मार्क्स और इट्स इक्वेलेंट इन केस ऑफ द कैंडिडेट्स ओजो आर बिलोंगिंग टू द जनरल ओ बी सी पी डब्ल्यू डी एन आर आई पी आई ओ सी आई कैटेगरीज एंड फोर्टी फाइव परसेंट मार्क्स इन केस ऑफ दी एस सी एस टी कैटेगरीज और जो दोस्त कैंडिडेट्स ऑडो अपियरिंग फॉर देर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन अप्रैल और मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर दे कैन ऑल्सो अप्लाई अमंग देर आर देर इज नो सच लाइक एज लिमिट सो येस डेफिनेटली ऑल कैन अप्लाई नेक्स्ट लेट्स चेक आउट अबाउट द जी एल सी मुंबई कैंपस स्टार्टिंग विद द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज द कॉलेज हैज मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर विद वेल एपेड क्लास रूम्स अ लाइब्रेरी मूड कोर्ट हॉल एंड अदर फैसिलिटीज दैट एन चांस द लर्निंग एक्सपीरियंस देर इज मूड कोर्ट एंड लीगल एड एज इट एज अ स्ट्रॉग ट्रेडिशन ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन एंड प्रोवाइड्स लीगल एड टू दोज इन नीड अलाउविंग स्टूडेंट्स टू गेन द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दैन दर इज इवेंट्स एंड एक्टिविटीज The college organizes various seminars, conferences, and cultural events throughout the year, providing students with opportunities for both academic and extracurricular growth. Then about the faculty, JLC Mumbai boasts a distinguished faculty, including legal scholars, practitioners, and experts in various fields of law. The college has a prestigious alumni network that includes eminent lawyers, judges, and politicians. Prominent alumni include Dr. B R Ambedkar, Mahatma Gandhi, and several Chief Justices of India. Talking about the placement, JLC Mumbai has a strong placement cell that facilitates internship and job placements for its students. Many top law firms, corporate houses, and government agencies visit the campus for recruitment. About the legal clinics, the JLC Mumbai operates legal clinics that offer legal aid to marginalized communities. Students can participate in these clinics to get. part practical experience while serving the society talking about the library the college library is a valuable resource for students housing an extensive collection of legal literature and journals so yes amazing infrastructure guys you all can see in front of your screen it's quite clean and beautiful you all can definitely target glc mumbai and easily high court and baki sare courts courts jo hai easily accessible bhi hote hai students ko yahan se because location kafi prime hai churchgate mein situated ye college hai next about the mnlu campus so talking about the infrastructure mnlu mumbai has a modern infrastructure with state of art classrooms a well stocked library mood court rooms and other facilities that facilitate and enrich learning experience like other nlus mnlus mumbai emphasizes practical learning through mood court competition legal clinics where students gain the real world experience the university has a dedicated placement cell that assist students in securing internships and jobs placement many top law firms corporate entities and government agencies visit the campus for recruitment mnlu mumbai encourages research and academic writing among students and faculty it often publishes journals host conferences and seminars as well this university organizes various academic and extracurricular events including the seminars workshop cultural festivals and sports competition while mnlu mumbai is relatively young its alumni have already begun making significant contributions to the legal professions in india and abroad so yes again a very great in law institute to target next talking about the recruiters of glc mumbai so glc mumbai has strong reputation excellent faculties and rigorous curriculum contribute to its graduate attractiveness to a wide range of employers in the legal fields the recruiters are asl legal advocates and solicitors then alexander kazarian anm global solicitors and advocates and there is aditya birla group ahuja group advani and company barristers at law advent jurists asian paints access bank bbc studios bharat petroleum azb partners abod deloitte aditya birla sun life insurance so yes these big giants come on the campus to recruit swiss law graduates on the glc mumbai campus next about the mnlu recruiters 
so here are the some types of recruiters who typically hire mnle mumbai graduates so they are adani shri renuga sugars sr associates and advocates khatan and co advocates since 1911 jsw js advocates and solicitors a and b partners law firm k law indus law phoenix legal almt legal and khurana and khurana advocates and ip attorneys so the strong legal education provided by mnlu mumbai along with its emphasis on practical skills and experiential learning makes it graduates attractive to a wide range of employers in the legal field both in india and internationally now talking about the most important question that which one you should target so guys the choice between glc mumbai and mnlu mumbai depends on your career aspirations and educational preferences if you value or more traditional law college experience and focused on mumbai glc may be suitable on the other hand if you seek a specialization legal education with national perspective mnlu mumbai or other nlus may be a better fit considering factors like the admission criteria course structure faculty and career goals when making your decision additionally it can be helpful to visit both the institution if possible and speak with the current students and alumni to gain insights into the student experience and opportunities available ultimately the better choice is the one that aligns with your goals and values so yes guys this is how you all can understand more about these colleges and then you all can take your decision overall dono bhi colleges kafi acha perform kar rahi hai and top law colleges are you aap dono mein se kisi ko bhi target kar sakte ho also guys iske alawa agar aap sls pune and ils pune ka bhi comparison video dekhna chahte ho so humne us par bhi video banayi hai aap wo bhi check out kar sakte ho and aise hi aur upcoming videos ke liye make sure to subscribe in your law entrance channel and let us know in the comment section below ki aap next kaun sa video dekhna chahte ho and we'll make a video on that. So yes guys that was it from my side and we have also launched the batches for law city preparations and clat and trans preparations so you can definitely contact us we'll help you with all the insights and information about the batches and preparations and make sure to share this video with all your friends as well so yes guys this was it from my side i hope this video was helpful and until then i will see you in the next upcoming video